আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতহু সপ্তম শ্রেণী ক্লাস সেভেন ক্লাস সেভেনের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমি তোমাদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঠ পাঠের নাম কোরআন মজিদ এর উপর আলোচনা পেশ করছি তোমরা মনোযোগ সহকারে পাঠটি শোনো নিশ্চয়ই তোমরা উপকৃত হবে বলে আমি আশা করি তো আসলে এই পাঠটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি পাঠ তো এই পাঠটি আমরা প্রথমেই তোমাদের সামনে পাঁচটি পয়েন্ট আমি আলোচনা করব যেটা তোমাদের পাঠ্যবইয়ের আলোকে পয়েন্টগুলো আমরা একবার শুনি পয়েন্টটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট আল কোরআনের পরিচয় আল কোরআনের নাজিল বা অবতরণ হওয়া সে বিষয়ে কথা বলব এরপর আল কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব আল কোরআন সংরক্ষণ এবং আল কোরআন সংকলন এই পাঁচটি পয়েন্টে আমরা কথা বলব প্রথমে আসি আমরা আল কোরআনের পরিচয় নিয়ে আমরা কথা বলছি প্রথম পয়েন্ট এক নম্বর পয়েন্ট আসলে আমরা এটা প্রায় সকলেই আলহামদুলিল্লাহ কম বেশ বুঝি কোরআন কি কোরআনের পরিচয় সম্পর্কে আমাদের সবারই মোটামুটি একটা ধারণা আছে কোরআনুল করিম হচ্ছে আল্লাহ তালা প্রদত্ত একটি আসমানি কিতাব এ কোরআনের প্রত্যেকটা কথাই স্বয়ং আল্লাহর কথা এটা হচ্ছে মুসলমান জাতির মুসলিম উম্মার আসমানি কিতাব ধর্মগ্রন্থ এই কিতাবটি আখরি জমানার নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের উপর দীর্ঘ তেইশ বছরে নাজিল করেছেন মোহন রাবুল আলমী এই কিতাবের পর পৃথিবীতে আর কোনো কিতাব আসবে না এটাই হচ্ছে সর্বশেষ একটি কিতাব তো এই কিতাবটি কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় টিকে থাকবে এর মধ্যে আর কোনো কিতাব নবী আসবেন না রাসুল আসবেন না কিতাব আসার প্রয়োজন নেই এবং এটা কখনো ক্ষয় হবে না লয় হবে না তো এই মোটামুটি কোরআনের পরিচয় আরেকটা আয়াত আমরা উল্লেখ করতে পারি রব্বল আলমিন সুরা আনামের একশত পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে বলেছেন ওহাদা কিতাবুন আংজলনাহু মুবারকুন ফতু আল্লাহকুম তুরহামুন আল্লাহ রব্বল আলমিন বলছেন এই কিতাব আমি নাজিল করেছি যা বরকতময় কল্যাণময় অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং সাবধান হও হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে সুবাহন আল্লাহ তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নাজিলকৃত কিতাব এই কিতাবটি আল্লাহ নাজিল করেছেন এটা মানে একটা বরকতময় কিতাব এটা দিক নির্দেশনা আলোক বর্তিকা তো আমাদের উচিত এই কিতাবের অনুসরণ করা এই কিতাবকে মেনে চলা যদি এমনটি হয় তাহলে আমরা লাল্লাকুম তোর হামন কোরআন বাসা যে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে আল্লাহর পক্ষে রহমত পাবে এরপরে আমরা আসি দুই নম্বর পয়েন্টে দুই নম্বর পয়েন্টটি হলো আল কোরআনুল করিম অবতরণ বা নাজিল হওয়া অর্থাৎ আমরা জানি এই কোরআনুল করিম আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে নাজিল শব্দটি নাজিল হওয়া মানে অবতরণ হওয়া বাংলায় বলে অবতরণ মানে ওপর থেকে কোনো কিছু নিচে আসা এটাকেই নর্মালি অবতরণ বা নাজিল বলা হয় তো আমরা জানি কোরআনুল করিমের আসল ঠিকানা হচ্ছে লাহে মাহফুজ এটা হচ্ছে মানে আকাশের উপরে তো এই লাহে মাহফুজই হচ্ছে কোরআনের মানে প্রথম এবং প্রধান ঠিকানা আল্লাহ পাক রবুল আলমী সেই বিষয়ে কোরআনি করিমি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন সুরা বুরুজের একুশ থেকে বাইশ নম্বর আয়তা আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন অর্থাৎ সুরা বুরুজের শেষের দিকে বালহুয়া কোরআন মজিদুন ফি লিম মাহফুজ অর্থাৎ এ কোরআনুল করিম একটি সম্মানিত কোরআন একটি আসমানি গ্রন্থ সংরক্ষিত ফলকে অর্থাৎ লহে মাহফুজ এটা সংরক্ষিত আছে এটা স্বয়ং আল্লাহই বলছেন তো এই কোরআনুল করিম নাজিল হয়েছে মূলত লাইলাতুল কদরে এটা আমরা সবাই জানি লাইলাতুল কদর হলো রামাদান মাসের শেষ দশকের বেজুর কোনো রাত আমরা সাধারণত সাতাইশে রমজানকে লাইলাতুল কদর বলে 
আমরা জানি তো যাই হোক এটা সাতাশে রমজান এটা একেবারেই একুই বলা যায় না হাদিসের ভাষায় এটা হলো রামাদানের শেষ দশকের কোনো বেজুর রাত তো যাই হোক এই লাইলাতুল কদরে আল্লাহ রাবুল আলমিন গুরা গোটা কোরআনুল করিম নাজিল করেন আমরা বাস্তবে দেখতে পাই পৃথিবীতে এসেছে তেইশ বছর সময়ে আল্লাহ রাসুলের কাছে কোরআন নাজিল করা হয়েছে কিন্তু কোরআন বলছে যে ইন্না আংজাল না হুফি লাইলাতুল কদর আল্লাহ বলছেন যে আমি লাইলাতুল কদরে নাজিল করেছি বিষয়টা কিভাবে আসলে বিষয়টা হলো এই লাইলাতুল কদর বা সম্মানিত রাত ওই রাতে রাবুল আলমিন লাহে মাহফুজ থেকে মানে পৃথিবীর নিকটতম আকাশের একটা জায়গা আছে সেই জায়গার নাম হচ্ছে বাইতুল ইজ্জা এই বাইতুল ইজ্জা নামক স্থানে লাইলাতুল কদরে আল্লাহ কুরআনুল করিম নাজিল করেন অতপর জিবরিল ফেরেস তার মাধ্যমে আল্লাহ তালা দীর্ঘ তেইশ বছরে রাসুলের কাছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন প্রয়োজনে যেটা আমরা সানি নজুল বলি এই 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 বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রয়োজনে আল্লাহ তালা দীর্ঘ তেইশ বছরে রাসুলের কাছে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে লাই লাই পরে পরে নাজিল করেন যেটা রাসুল সালামের জীবনের সমস্যার সমাধান হিসেবে নাজিল হয়েছিল তো এই কোরআন যখন নাজিল হয় ওই সময়টাকে বলা হতো আইএমি জাহিলিয়া অর্থাৎ আইএমি জাহিলিয়া আরবি শব্দ এটা যৌগিক শব্দ এর অর্থ হচ্ছে মূর্খতার যুগ অন্ধকারের যুগ বর্বরতার যুগ ওই যুগে আল্লাহ তালা কোরআনুল কারিম নাজিল করেন তো আসলে রাসুল করিম সাল্লাম যখন বয়স ছিল চল্লিশ তিনি ওই ওই তিনি আইএমি জাহিলে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন কুরাইশ বংশী জন্মের পরেই ওই তখনকার সময়ের বিভিন্ন আচার কালচার দেখে তিনি অবাক হন ভাবতে থাকেন আহারে মানুষ আশ্রফুল মাহলুকাত কিন্তু এই মানুষগুলো কেন পাপ কাজ করে চুরি ডাকাতি রাহাজানি মারামারি সব সময় লেগেই থাকে আল্লাহ নবী সাল্লাম তাদেরকে ওই অপকর্ম থেকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন চেষ্টা সাধনা করেন চেষ্টা সাধনার অংশ হিসেবে তিনি হেল্পফুল ফজুর নামক একটা যুব সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন তো যাই হোক এর মাধ্যমেও আসলে তাদেরকে খুব ফ্রেশ করা যাচ্ছিল না আল্লাহ নবী সাল্লাম তাদের নিয়ে চিন্তা পড়ে গেলেন যে কিভাবে মানব মানবতাকে সাহায্য করা যায় এই চিন্তার অংশ হিসেবে তিনি প্রায় নীরব জায়গা চলে যেতেন ওইখানে যে চিন্তামগ্ন থাকতেন যে কেমন করে মানুষদেরকে সুন্দর করা যায় মানুষের জন্য একটা কিছু করা যায় তো দেখা গেল রাসুল সাল্লামের জীবনের প্রায় চল্লিশ বছরের কাছাকাছি সময়ে তিনি হেরা গুহায় তিনি যেতেন গিয়ে ওইখানে মানব জাতির কল্যাণে তিনি চিন্তা করতেন ধ্যানমগ্ন থাকতেন একটা পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই সময় রাসুলের কাছে কোরআন নাজিল শুরু হয় হেরা গুহাতেই তো আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন কোরআন দীর্ঘ তেইশ বছরের ছয় মাস আরও কিছু দিন রাসুলের উপর নাজিল করেছেন তো প্রথমে নাজিল হয়েছিল মাত্র পাঁচটি আয়াত আমরা জানি কোরআনি কারিমের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার দুইশো মতান্তরে ছয় হাজার ছয়শো ছয়ষট্টিটি তো যাই হোক সবগুলো আয়াত সবগুলো মানে পরিপূর্ণ করে একসাথে নাজিল হয় নাই প্রথমে প্রথমে মাত্র পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়েছিল এটা হচ্ছে সুরা আল্লাহ আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত যেমন আমরা জানি সেটা কি আয়াতগুলো এভাবে ছিল আবুজবিল্লাহ মিনা শেফার রাজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এখর আবিসম রব্বিকাল ফলক ফলক আল ইংসান আমিন আলক নাজিল হয়েছিল হেরা গুহায় এই নাজিলের পরেই কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্বটা চলে আসে তো আমরা এখন আল কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব পয়েন্টের কথা বলছি তো এই কোরআন মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল এবং স্বয়ং আল্লাহ রাবুল আলমিনই এই কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্বভার তিনি নিজে গ্রহণ করেন এই বিষয়ে কোরআনি কারিমের সুরা কিয়ামার সতেরো নম্বর আয়তে আল্লাহ স্বয়ং তিনি নিজেই বলছেন তিনি বলছেন যে ইন্না আলাইনা জমাহু ওয়া কোরআনহু আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলছেন নিশ্চয়ই এ কোরআনের সংরক্ষণ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজেই নিয়েছি সুবাহ তাহলে বোঝা গেল এ কোরআনের সংরক্ষণ করা এ কোরআনের হেফাজত করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর এবং তিনি যাকে 
এই সৌভাগ্যটুকু দেন সে কোরআন পড়ে কোরআন বুঝে কোরআন থেকে শিক্ষা নেয় আসলে চাইলেই সকল মানুষ কোরআন থেকে শিক্ষা নিতে পারে না কোরআন থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারে না আল্লাহ যাকে তফিক সেই সেটা করে এরপরে কোরআনে করিমের সুরা হিজর হিজর সুরা হিজর সুরা হিজরের নয় নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন ইন্না নাহনু নজ্জাল নিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহা ফিজুল আল্লাহ বলছেন নিশ্চয়ই আমি কোরআন অবতরণ করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষণ করব সংরক্ষক ও আল্লাহ নিজে তার হাফি হাফিজুন অর্থাৎ সংরক্ষক তিনি এর হেফাজত করনে বলা তো এই যেহেতু আল্লাহ স্বয়ং এই কোরআনের হেফাজতের দায়িত্বভার নিয়েছেন সংরক্ষণের দায়িত্বভার নিয়েছেন সুতরাং পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনো সৃষ্টির ক্ষমতা নেই যে কোরআনুল করিমকে পরিবর্তন করা পরিবর্ধন করা সংযোজন করা বিয়োজন করা সম্ভব না তার মানে কেমত পর্যন্ত কোরআন অপ অপরিবর্তনীয় থাকবে এবং এই কোরআনের কোনো একটা হরফ কোনো একটা নুক্ত কখনো কেউ সংযোজন কিংবা বিয়োজন করার ক্ষমতা রাখে না এবং হবে না এটি আমরা বিশ্বাস করি এবং বাস্তব এই পর্যন্ত তাই এমনই হয়ে আসছে কোরআন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে প্রায় নাজিল হয়েছে ওই নাজিলের সময় যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনিভাবে আছে আলহামদুলিল্লাহ এবং কেমত পর্যন্ত কোরআন কারিম এভাবেই সংরক্ষিত থাকবে কেউ এর কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারবে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন চলে যাচ্ছি চার নম্বর পয়েন্ট চার নম্বর পয়েন্ট ছিল আমাদের আল কোরআনের সংরক্ষণ আমরা তিন নম্বর পয়েন্টে বলছি মানে সংরক্ষণের দায়িত্ব এখন আমরা চার নম্বর পয়েন্টে বলছি আল কোরআন সংরক্ষণ বিষয়ে তো আমরা জানি কোরআনুল করিম রাসুলের পর দীর্ঘ তেইশ বছর নাজিল হয়েছিল এটা নাজিলের পদ্ধতি রাসুলের যুগে নাজিলের পদ্ধতি ছিল দুটি দুটি পদ্ধতিতে কোরআনুল করিম সংরক্ষণ করা হতো রাসুলে করিম করতেন সাহাবাহ কারাম করতেন প্রথমেই আল্লাহ নবীর কাছে যে আয়াতগুলো নাজিল হতো সুরাগুলো নাজিল হতো আল্লাহ নবী সাল্লাম প্রথমে এটা হিফস করে নিতেন মুখস্থর মাধ্যমে অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ নবী নিজে এ কোরআনুল করিম মুখস্থ করতেন অতপর মানে সাহাবাদেরকে সাহাবাই কেরামকে বলতেন তোমরা কোরআনুল করিম মুখস্থ করো আল্লাহ নবীর পরামর্শে সাহাবাই কেরাম ওই কোরআনুল করিম কোরআনের আয়াতগুলো কোরআনের সুরাগুলো মুখস্থ করে নিতেন তো আসলে আয়ামি জাহিলিয়া তথা ও কোরআন নাজিলের সময়ের যে মানুষগুলো পৃথিবীতে ছিল মক্কা মদিনার মক্কা মদিনার মানুষগুলো তাদের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ তারা মানে মানে স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ এটা ভাবতে অবাক লাগে যে যে কোনো লম্বা লম্বা আমরা দেখেছি লম্বা লম্বা হাদিস বা লম্বা লম্বা সোরা কোরআনের আয়াতগুলো একবার শোনার পরই তারা মুখস্থ রাখতে পারত আসলে মানে অনেক গবেষকরাই বলছেন যে তখনকার সময়ের মানুষের স্মৃতিশক্তি এত প্রখর এত গভীর এত মানে মানে সানিত হওয়ার মূল কারণটি ছিল কোরআনের সংরক্ষণ করা যদি এই মানুষগুলোর স্মৃতিশক্তি ভালো না থাকতো তাহলে ওরা কেমন করে কোরআনকে সংরক্ষণ করত আসলে কোরআনের সংরক্ষণের জন্যই হয়তো রাবল আলামী তাদের স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বলছিলাম কোরআন নাজিলের সাথে সাথে আল্লাহ নবী সাল্লাম সেই আয়াতগুলো বা শ্রে সেই সুরাগুলো মুখস্থ করতেন তিনি হিউজ করে নিতেন অতপর সাহাবিদেরকে বলতেন মানে কিছু সংখ্যক সাহাবি ছিলেন যারা কোরআন সবসময় মুখস্থ রাখতেন এদেরকে তিনি বলতেন তোমরা কি করো মানে কোরআনটাকে আয়াতটাকে মুখস্থ করে নাও এবং এটা প্রচার করো প্রসার করো ছড়িয়ে দাও মুমিনদের কাছে মুসলমানদের কাছে সমাজে ছড়িয়ে দাও এ কোরআন আসছে আল্লাহর পক্ষতে রহমত হিসাবে এই ছিল কোরআনের একটা সংগ্রহ পদ্ধতি ছিল মুখস্থ করা দুই নম্বর পদ্ধতিটি ছিল যে মানে লিখনির মাধ্যমে কোরআনকে সংরক্ষণ করা তো আল্লাহ নবী সাল্লাম নিজে লিখতে পারতেন না তিনি নিজে পড়তে জানতেন না অর্থাৎ দেখে দেখে পড়তে পারতেন না এবং লিখতেও পারতেন না তো আল্লাহ নবী সাল্লাম মানে তার কতিপয় সাহাবি ছিলেন এদের সংখ্যা বিয়াল্লিশ জন এদেরকে বলা হয় কাতিবে ওহি অর্থাৎ যারা মানে ওহি লিখতেন কোরআনের আয়াতগুলো লিখে রাখতেন তাদেরকে বলা হয় কাতিবে ওহি বা ওহি লিখক বা কোরআনুল করিম লিখক সুহান আল্লাহ এদের সংখ্যা ছিলেন বিয়াল্লিশ জন রাসুলের যুগে বিয়াল্লিশ জন সাহাবি সব সময় বলতে গেলে রাসুলের পাশে থাকতেন সব সময় খুব মনোযোগী থাকতেন যখনই আল্লাহর কোনো কিতাব আল্লাহর কিতাবের কোনো অংশ কোনো আয়াত কোনো সুরা নাজিল হতো ওই সাহাবিগণ এই বিয়াল্লিশ জন সাহাবিগণ এগুলো মুখস্থ করে নিতেন 
এই বিয়াল্লিশ জন সাহাবি বা কাতির ওহিল প্রধান সাহাবি ছিলেন একজন তার নাম ছিল হজরত জায়েদ বিন সাবিত রাজি আল্লাহ তালা আনহ তো এই সাহাবিরা বিয়াল্লিশ জন সাহাবি কোরআন মুখস্থ রাখতেন সংরক্ষণ করতেন তো এইভাবে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোরআনুল করিম রাসুলের যুগে দুইভাবে সংরক্ষিত হতো একটা হচ্ছে মুখস্থ করার মাধ্যমে আল্লাহ নবী নিজে মুখস্থ করতেন আল্লাহ নবী নিজে মুখস্থ করতেন সাহাবায় কেরাম মুখস্থ করতেন এরপরে সাহাবিদের একটা অংশ যাদেরকে কাতিবে ওহি বলা হয় তারা এই মানে কোরআনের আয়াত বা সুরাকে লিখে রাখতেন এই লেখক সাহাবিদের সংখ্যা ছিল বিয়াল্লিশ জন তো রাসুলের জীবদ্দশায় এই পদ্ধতি করানোর কারিম সংরক্ষণ করা হয় এখন আমরা আসছি সর্বশেষ পয়েন্ট চান পাঁচ নম্বর পয়েন্ট আল কোরআন সংকলন সংকলন বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কপি করা অর্থাৎ যেমন মানে বই সংকলন করা হাদিস শরীফ সংকলন করা কোরআন সংকলন করা তার মানে যা আছে হুবু হুবু এটা লিখে রাখা সাধারণত একে আমরা সংকলন বুঝি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা রাসুলের যখন ইন্তেকাল হলো রাসুলের ইন্তেকালের পর কোরআন সংকলনের মানে প্রয়োজন দেখা দিল আমরা জানি রাসুলের জীব জীবদ্দশায় কোরআনুল কারিম মুখস্থ করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হতো সংরক্ষণ করা হতো লিখে রাখার মাধ্যমে আল্লাহ নবী নিজে মুখস্থ করতেন সাহাবিদেরকে মুখস্থ করতে বলতেন সাহাবিরা মুখস্থ করতেন এবং কিছু সংখ্যক সাহাবি তাদের সংখ্যা ছিল বিয়াল্লিশ জন তারা কোরআনুল করিম লিখে রাখতেন তাদেরকে কাতিবে অভি বলা হতো আল্লাহ নবী যখন দুনিয়া থেকে চলে করেন ইন্তেকাল করলেন ইন্তেকালের পর মানে কোরআন সংকলনের প্রশ্ন দেখা দেয় তো আমরা জানি আল্লাহ নবী ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা হচ্ছেন হজরত অমর আদিল হজরত আবু বকর আদিল তালানহু ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর আদিল তালানহু যখন খলিফা হলেন তখন রাসুল দুনিয়ায় সবাই মাত্র চলে গেলেন তখন এক শ্রেণীর ভন মানে এক শ্রেণীর মানুষ মানে এমন দেখা দিল যে তারা ইসলাম ত্যাগ করতেছে আবার আরেক শ্রেণীর ভণ্ড নবীদের আবিভাব হলো যারা নবদ দাবি করে তো হজরত আবু বকর আদিল তালানহু এই মানে ইসলাম ত্যাগীদের বিষয়ে এবং ভণ্ড নবীদের বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিলেন এবং এই ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে তিনি কয়েকটা যুদ্ধ করেছিলেন ইসলামকে রক্ষার জন্য এই জন্য তাকে মানে ইসলামে ত্রাণ করতেও বলা হয় তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভণ্ড নবী আবির্ভাব ঠেকানোর জন্য হজরতে অমর আদিল তালানহু যুদ্ধ করেছিলেন একটা যুদ্ধ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ এই ইয়ামামার যুদ্ধ যখন সংগঠিত হয় এই যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়ী হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং মুসালিয়ামতুল কাদ্দা বা ভণ্ড নবী সে ওইখানে মানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু দুঃখজনক হলো এই যুদ্ধে অনেক মুসলমান শাহাদত বরণ করেন শুধু মুসলমানই নয় অনেক হাফিজ সাহাবিও মানে শাহাদত বরণ করেন আসলে হাফিজ সাহাবির সংখ্যা কত ছিলেন কতজন ছিলেন এটা ঠিক হয়তো এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না তো এটা নিশ্চিত যে ইয়ামামার যুদ্ধে প্রায় সত্তর জন কোনো কোনো বর্ণা এসেছে সত্তর জন হাফিজ সাহাবি শাহাদত বরণ করেন এই সত্তর জন হাফিজ সাহাবি শাহাদত বরণ করার পর প্রথমে হজরত অমর আদিল তালানুর মানে মনের একটা প্রশ্ন দেখা দিল এভাবে যদি হাফিজ সাহাবিগণ ইন্তেকাল করেন শাহাদত বরণ করেন মারা যান তাহলে কোরআনের সংরক্ষণ সংকলন কেমন করে মানে সংরক্ষণ করব কেমন করে তখনই তার মনের মধ্যে কোরআন সংকলনের প্রশ্নটি প্রথম উদ্বেগ হয় এই বিষয়টি নিয়ে তিনি হজরত অমর খলিফা অমরের সাথে পরামর্শ করেন অতপর হজরত অমর হজরত আউবকরের পরামর্শে পরামর্শ সভা বসে এবং হজরত আউবকর দিল তালানহু মানে বিষ্ট সাহাবিদের পরামর্শক্রমে এ কোরআনুল করিম সংকলনের ব্যবস্থা করেন কোরআনুল করিম সংকলনের ব্যবস্থা হিসাবে তিনি একটা কমিটি করেন কমিটির প্রধান করেন ওই মানে প্রধান কাতিবহী হজরত জায়েদ বিন সাবিদ আদিল তালানুর নেতৃত্বে একটি কমিটি করেন এবং তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় যে তারা যেন ওই কমিটির মাধ্যমে যেন কোরআনের সংকলিত বা লিখিত অংশটু জমায়েত করা হয় তিনি জমা করেন এবং এখান থেকে একটা নির্ভুল পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন ঠিকই খলিফা আউবকরের নির্দেশনায় হজরত জায়েদ বিন সাবিদ আদিল তালানহু তার কমিটির মাধ্যমে একটি নির্ভুল পাণ্ডুলিপি তৈরি করলেন অর্থাৎ ওই সবগুলো লিখিত কফি একত্রিত করলেন অতপর এই লিখিত কপিগুলো একত্রিত করার পরে হাফিজ সাহাদ সাহাবিদের মাধ্যমে সেটা আবার সত্যায়িত করলেন যে এই এই লিখিত কপিগুলো ঠিক আছে কিনা বা ধারাবাহিকতা ঠিক আছে কিনা ওই সকল বিষয় বিষয়গুলো আবার চেক করেন 
হাফিজ সাহাবাই কারাম যারা জীবিত জন্তু হন তারা তো সব মিলে হজরত জায়েদ বিন সাবিত আলহু মানে একটা নির্বুল প্রমাণ্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করলেন তৈরি করে হজরত খলিফা আউবকরের হাতে জমা দিলেন হজরত আউবকর আদিল তালানু সেটা পেয়ে খুবই খুশি হলেন এবং তিনি সেটা সংরক্ষণ করে রাখলেন এভাবে হজরত আউবকর আদিল দুনিয়া থেকে চলে যান এরপরে খলিফা হন হজরত অমর আদিল তালান হো হজরত অমর আদিল তালান খলিফা হওয়ার পরেও কোরআনের মানে বিষয়ে আর বেশি এর চেয়ে বেশি কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়নি যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন হজরত অমর অমর মৃত্যু করা মানে মৃত্যুর সময় তিনি এই মূল কফিটা তার মেয়ে হজরত হাফসার আদিল্লা তালান হো উনি আবার রাসুলের স্ত্রী ছিলেন উমুল মুমিন হজরত হাফসার কাছে জমা রাখে রেখে যান তো যখন হজরত অমর দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তখন খলিফা হলেন তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান আদিল্লা তালান হো হজরত ওসমান আসার পরে আসলে ইসলামের সাম্রাজ্য বিশাল অনেক বড় সাম্রাজ্য মুসলমানদের সঙ্গে অগণিত তখন মুসলিম সমাজে বিভিন্ন রকমের মানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো বিপর্যয় সৃষ্টি হলো এর মধ্যে একটা বিপর্যয় ছিল কোরআনের পাঠ নিয়ে আসলে আমরা জানি কোরআনুল করিম সাতটি ভাষায় মানে আরবি সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় নাজিল হয়েছিল এবং কে কোন ভাষায় পড়বে এবং কপিগুলো কোথায় পাবে এই এই বিষয় নিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল তখন হজরত ওসমান আদিল তালান হু ওই হজরত হাফসার আদিল কাছে রাখা মানে কোরআনের নির্বুল পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে আসেন আসার পরে মানে ওইখান থেকে হজরত জায়েদ বিন সাবিতের মাধ্যমে একটি কমিটি ওই আগের কমিটি কাজে লাগান এই কমিটির মাধ্যমে ষাটটি কপি নির্ভুল কপি তিনি নির্মাণ করেন বা মানে প্রস্তুত করেন এরপরে ওই ষাটটি কপি কোরআনের নির্ভুল নির্ভুল কপি সাহাবাদ সাহাবাই কেরামের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় তিনি ছড়িয়ে দেন আসলে ওই মানে ষাটটি কপি ছিল একটা দ্বিতীয় প্রসারিত অবস্থা কোরআন প্রথম একটি কপি নাজিল হয়েছিল মানে প্রস্তুত করা হয়েছিল পাণ্ডুলিপি এরপর সাতটি কপি প্রস্তুত করেন হজরত হজরত ওসমান আদিল তালান হোক হজরত ওসমান আদিল তালান হোক কোরআনি কারিমের আসলে সংকলনের বিষয়ে বিশাল উদ্যোগ নেন এবং প্রচার প্রসারের বিশ্বাস কাজ করেন এই জন্য তাকে মানে কোরআন জমায়ত কারী হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা হয় ইতিহাসে এই জন্য তাকে জামিয়ারুল কোরআন বা কোরআন জমাকারী বলা হয় এটা তার একটা লক্ষ্য বলা হয় এটা উপাধি বলা হয় অর্থাৎ তাকে জামিয়ারুল কোরআন বলা হয় হজরত ওসমান আদিল তালান হোক কোরআনকে একত্রিত করে পরে এগুলো কপি করে মানে মুসলিম সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই কপিগুলোই বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে প্রিন্ট আকারে আছে আমরা বলতে গেলে প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে আমরা পেয়েছি আসলে এই কোরআন একসময় এভাবে ছিল না কারণ একসময় এভাবে পৃষ্ঠ মানে কাগজ ছিল না প্রিন্টিং ব্যবস্থা ছিল না ছাপা ব্যবস্থা ছিল না মানে সময়ের আবর্তনে বিবর্তনে এই কোরআনুল কারিম পাতায় ছাপা হয় এবং আমাদের ঘরে ঘরে আমাদের হাতে হাতে এসে পৌঁছে আলহামদুলিল্লাহ আসলে এই সুন্দর পদ্ধতির কারণেই নির্ভুল আকারে আমাদের কাছে এসেছে এছাড়াও বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীতে কোটি কোটি হাফিজ আছেন যারা কোরআন শুধু মানে পৃষ্ঠাই সংরক্ষিত নয় তাদের বুকে সংরক্ষণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা একটা বিশাল একটা মেহনতি কাজ আল্লাহ রাবুল আলমিন মানে এটা অনেকেই সৌভাগ্য দিয়েছেন যারা কোরআনুল কারিম হিফস করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন কথা হলো আমি তোমাদের এই পাঠটাকে সামনে রেখে কিছু জরুরি কথা বললাম আমি মনে করি তোমরা যদি মনে মনোযোগ সহকারে এটা শোনো তাহলে এই পাঠ সম্পর্কে বা কোরআনুল কারিম কোরআন মজিদ সম্পর্কে তোমরা যথেষ্ট জানতে পারবে এবং তোমাদের প্রতি আরেকটা আমার মানে কথা থাকলো সেটা হলো যে শুধু শুনেই শেষ নয় একবার মনোযোগ সহকারে এই পাঠটা পড়বে অর্থাৎ তোমাদের ইসলাম শিক্ষা ইসলাম অনৈতিক শিক্ষা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঠ কোরআন মজিদ এই পাঠটি ভালো করে মনুষ হয়ে পড়বে এবং জানা শেখার চেষ্টা করবে যে তোমরা সবাই ভালো থেকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো এই আশা করে এই প্রত্যাশায় আজকের আলোচনা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহ বরকাত